ஒரே கருத்தை விட ரெண்டு பேரபிள் லூக்லேருந்து ஒன்று மேத்யூவிலேருந்து இன்றைக்கு நம்ம அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறது இந்த ரெண்டு உதாரணத்திலையும் அந்த ஒரு தாழ்ந்து பெற்ற ஒரு மனிதனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த லூக்கால் எழுதின அதே பேரபிள் ஓமை மற்ற இல்லை சந்தர்ப்பமே வேறு லூக்கால அவங்க எரிகோலேருந்து எருசுலேமுக்கு போகும்போது எரிகோலில் இன்றைக்கி ராத்திரி சகை வீட்டில் தங்குறாங்க சகை வீட்டில் தங்கிட்டு அவங்க எருசுலேம் போகிறாங்க போகிறவில்ல அந்த கதையை சொல்கிறாரு அந்த ஓமி அவங்களுக்கு சொல்கிறாரு இப்போ ஒரே கதை நான் கூட பிரசங்கத்தில் ஒரே கதையை ரெண்டு மூணு தடவை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சில சொல்ல முன்னே நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பாஸ்டர்மாங்க அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து எருசுலேமுக்கு போகும்போது எரிகோலேருந்து எருசுலேமுக்கு போகும்போது சீடர்கள்ட்ட இந்த கதையை சொல்கிறாரு அதான் லூக்கால் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு சில நாட்கள் கழித்து எருசுலேம் போன பிறகு அந்த ஒலிவமலை பிரசங்கம் எருசுலேமில் தன்னுடைய சீடர்களோடு ஒலிவமலையில் உட்கார்ந்து கடைசி நாட்களுடைய சம்பவத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறார் பேசுகிறது தான் மத்தையில் அவர் சொன்ன ஓமை ஸோ முதலாவது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் லூக்கால பேசுனது அந்த வே டு ஜெரிகோ மேத்யூவில் பேசுனது வென் தே வேர் இன் வே டு ஜெருசலேம் மேத்யூவில் பேசுனது வென் தே வேர் இன் ஜெருசலேம் இருபது ஆன் த வே மேத்யூவில் உள்ளது வென் தே வேர் ஆன் மவுண்ட் ஆலிவ்ஸ் பிரியமானவர்களே ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி எழுதலை ஒரே கதையை ரெண்டு தடவை சொன்னார் ரெண்டு தடவை சொல்லும் போதும் அதில் சில மாற்றங்கள் சின்ன சின்ன சில மாற்றங்கள் இருந்தது பிரியமானவர்களே லூக்காவில் வந்து தமிழில் பிரபு இங்கிலீஷில் நோபிள் மேன் அப்படின்னு இருக்கும் மூல மொழியில் பிரின்ஸ் என்று இருக்குது ராஜாவுடைய மகன் ஒரு பிரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மேத்யூவில் சொல்லும் போது கிங்னே சொல்கிறார் மேத்யூவில் சொல்லும் போது கிங்னு சொல்கிறார் அங்கே இருந்த அந்த டென்ஸ் சுச்சுவேஷன் என்னென்னா எல்லாருடைய ஃபோக்கஸும் இவர் ரோமர் ஆட்சியிலிருந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறார் இந்த பஸ்கா பண்டிகை முடியும் போது ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வந்துடும் சீக்கிரமாக இந்த ரோம அடக்கு முறையிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்ற போகிறாரு இதை எல்லாருடைய எண்ணம் சீக்கிரமாக இவர் ராஜ்யத்தை நமக்கு பெற்று தரப்போகிறார் இவர் தர எருசுலேமுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கிறாரு எப்படியாவது இப்போ ஆட்சி மாற்றம் நேரும் ஆட்சி மாற்றம் நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வாஞ்சியாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு டென்ஸ்டு சுச்சுவேஷன் அது பண்டிகை காலம் எருசுலேமுக்கு போகிறாரு இவங்க சீடர்களுக்கும் அதான் எண்ணம் இப்போ ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் அந்த மாற்றம் வராத காரணத்தினால தான் யூதாஸ் காரியத்தை கூட அவரை காட்டி கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரலாற்று வல்லுநர் இவர் இவருடைய ராஜ்யம் வேறு அது அவங்களுக்கு புரியலை இந்த ஆட்சி மாற்றத்துக்காக இங்கே எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர் இந்த சம்பவத்தை சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த சம்பவத்தில் நீங்கள் சுற்றி காட்டினது போல் லூக்கால் அவர் சொல்லும்போது அப்போ தான் எருசுலேமுக்குள்ளே போகிறாரு எருசுலேமுக்குள்ளே போகும்போது அவர் சொல்கிறாரு இந்த கண்ட்ரிமேன் இந்த தேசத்து ஜனம் அந்த ராஜாவுடைய தேசத்து ஜனம் அந்த இளவரசனுடைய தேசத்து ஜனம் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளாது இப்போ இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சொந்த ஜனமாகிய யூதராலே தள்ளப்படுவார் 
அவர் சிலுவையில் அறையப்படுவார் அவரை வேண்டான்னு சொல்லிடுவாங்க எங்களுக்கு இந்த இயேசு வேண்டான்னு அவங்க சொல்லுவாங்கங்கிறத ரொம்ப அழகாக அவங்க எரிசலையும் போகும்போதே தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொல்லுகிறார் எந்த ஜனத்துக்காக வந்தாரோ எந்த ஜனத்திலே வந்தாரோ அந்த சொந்த மக்கள் இவரை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத லூகாவில் சூட்சமாக அவர் சொல்கிறார் அவங்க அவரை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஜனம் தான் அவரை சிலுவைக்கு அனுப்பும் அந்த இளவரசனை அந்த அரசகுமாரனை அந்த பிரின்ஸை அந்த பிரபுவை அப்படின்னு லூகாவில் சொல்கிறார் இப்போ அந்த ஒலிவ மலையில் தன்னுடைய சீடர்களோடு கூட பேசும்போது அவர் அந்த யூத ஜனங்கள் தன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணுகிறதை பற்றி அவர் அங்கே சொல்லலை பிரியமானவர்களே அங்கே கொடுக்கப்பட்ட அந்த அமௌண்ட் இது எல்லாவற்றுக்கும் இன்னும் அவிக்குரிய விளக்கம் இருக்குது ஆனால் ஓமைகளை படிக்கும்போது ரொம்ப நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் இது என்ன இது என்ன இது என்ன என்று சொல்ல முடியாது ஒரு ஓமை சொல்கிற ஓமையுடைய கருத்தவை தான் நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த ஓமையில் வந்து லூக்காவில் அவர் சொன்ன திரவியம் அது ஆங்கிலத்தில் பவுண்ட் ஒவ்வொரு <laughs> அதனால்தான் கரெக்டர் பத்து பேர் பத்து ஒருத்தனுக்கு பத்து ராத்தல் ஒருத்தனுக்கு அஞ்சு ராத்தல் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ராத்தல் பத்து ராத்தல பத்து பேர் கொடுத்துட்றார் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்குறார் ஆனால் மேத்யூவில் வந்து அவனவன் திறமைக்கு தக்கதாக கொடுக்குற ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது லூக்கால அவர் சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக ஆளுக்கு ஒரு ராத்தல் ஆளுக்கு ஒரு பவுண்டு பத்து பேருக்கு ஈக்குவலாக கொடுக்குறார் ஆனால் மத்தையில் அவனவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக கொடுக்குற அதுலேயும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூக்கால எல்லாருக்கும் சமமாக கொடுக்கப்பட்டது த கிஃப்ட் ஆஃப் காஸ்பல் நற்செய்தியினுடைய அருள் ரட்சிப்பு எல்லாருக்கும் சமம் பணக்காரனும் பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படுறான் ஏழையும் பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படுறான் படித்தவனும் பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படுறான் பாமரனும் பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படுறான் எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பு ஈக்குவலாக இருக்கு அதில் எந்த விதமான ஏற்ற தாழ்வும் கிடையாது கிரேக்கன் என்றும் இல்லை யூதன் என்றும் இல்லை ஆள்பவன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை தேவனுடைய ரட்சிப்பு எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கு அதான் லூக்கால பார்க்குறோம் பத்து பேருக்கு பத்து தா ராத்தல் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒரு ராத்தல் ஈக்குவலாக கொடுக்குறார் ஆனால் மேத்யூவில் சொல்லும்போது பிரியமானவர்கள் அவனவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக தாழ்ந்து கொடுக்கப்படுது இந்த தாழ்ந்து என்பதில் தான் இன்றைக்கு நம்ம தாழ்ந்து நமக்கு இருக்கிற சில கிருபையின் வரங்கள் ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து பார்க்குறோம் இது ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்குது பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஒன்று குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் குறித்து கொள்ளுங்க ஒன்று குறைந்தியர் நான்கு ஏழு வாசியுங்கள் அன்றியும் உன்னை விசேஷித்தவன் ஆக்கும்படி செய்கிறவர் யார் ஏதோ ஒரு வகையில் பிரதர் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் சிஸ்டர் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பிரியமானவர்களே உங்களை ஏதோ ஒரு வகையில் விசேஷித்தவன் ஆக்குறார் ஏதோ ஒரு வகையில் அப்படி உங்களை விசேஷித்தவன் ஆக்கினவன் யார் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவைகளில் நீ பெற்றுக் கொள்ளாதது யாது இப்ப உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் இருக்குது அருமையான பாடுற கிஃப்ட் இருக்குது ஒரு நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் இருக்குது ஒரு பேச்சு வரம் இருக்குது இசைக்கருவிகளை இயக்கக்கூடிய வரம் இருக்குது ரொம்ப தாழ்ந்து கிஃப்டாக வந்துருக்கு 
எங்கேயும் படித்தெல்லாம் வர கிஃப்ட் ஒருவேளை அதை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் ஆனால் கிஃப்ட் பெரிய மாணவர்களே நம்மள அநேர் கிஃப்ட் இருக்கு அந்த கிஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பார்த்தது அந்த கிஃப்ட் ஆப்ரேஷன் தம்பி கிறிஸ்டி ஒரு சின்ன கீபோர்டு ஒரு ஆக்டே கீபோர்டு டாய் கீபோர்டு ஒரு சின்ன பையன் அந்த கீபோர்டில் யாரும் ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்கல நான் மியூசிஷன் கிடையாது எனக்கு மியூசிக்கே தெரியாது எங்களுக்கு அப்பாவோ எங்கள் பரம்பரில் யாரும் மியூசிக் வாசித்து நான் பார்த்ததும் கிடையாது அந்த கீபோர்டில் ஒரே ஒரு ஆக்டர் அப்படியே ஒரு பாட்டு வாசித்தான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒரு முறை ஒரு பத்து ரூபா புல்லாங்குழல் பிள்ளைங்க விளையாடுற புல்லாங்குழல் இந்த தெருவில் வித்துட்டு போன பில்லாங்குழல் அதில் பாட்டு வாசித்தான் ஒரு ட்ரம் பேர் வட்ட வட்டமாக இருக்கும் முந்தி அதில் ஏபி சிடின்னு போட்டுருந்துச்சு நாசம் மாதிரி நம்ம சொன்ன ஏபி சிடின்னு போட்டால் ட்ரம்ஸ்லேயும் லீடு வாசிக்கலாம் அது எப்படி தா டேடி ட்ரம்ஸில் லீடு வாசிக்க முடியும்னு தெரியாதனா ஏபி சிடின்னு போட்டிருக்கு சரிகம பத்தினி சாத்தானே அப்போ லீடு வாசிக்கலாமே என்ன ராத்திரிலாம் தட்டி 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 சின்ன பையன் அப்போ காலையில் அதில் ஒரு பாட்டு வாசித்தான் எப்படி கற்றுக்கிட்டானா மேன்மை பாராட்ட ஒன்றுமே கிடையாது கிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு நானும் சின்ன வயசில் மியூசிக் படிக்க போனேன் இந்த கிட்டார் ஒன்று என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி கொடுத்தான் பார்த்தா கையெல்லாம் ரத்தம் வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு போட்டா இது எதுக்கு வர கஷ்டப்பட்டு படிப்பானேன்னு அன்னையோட கிட்டாரை விட்டேன் இந்த பேங்கோஸ் ரெண்டு காலுக்கு வச்சு டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு அடிப்பேன் அதுலேயும் டைமிங் வரல விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு ஆண்டி பியானா சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த புக்கை பார்த்து டொங் டொங்குன்னு வாசிப்பேன் அவங்க கிச்சன்லேருந்து சொல்லுவாங்க ராபர்ட் நீ இது தப்பாக வாசிக்காமங்க ரப் போட நான் புக்கை பார்த்து வாசிட்டு இருக்கேன் அவங்க கிச்சன்லேருந்து சொல்கிறாங்க இது நமக்கு சரி வராதுன்னு பியானாவே விட்டுட்டேன் ஐயா இந்த மரம் இந்த பழம் புளிக்கும் இது எதுக்கு நமக்குன்னு அதோடு போச்சு மியூசிக் எனக்கு நாலு நாள் கிட்டார் வாசித்திருப்பேன் நாலு நாள் இது பேங்கோஸ் வாசித்தேன் அப்புறம் இந்த பியானா வாசித்தேன் அதோடு போயிடுச்சு கிஃப்ட்டு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க வளர்த்து கொண்டதல்ல இல்ல மேன்மை பாராட்டு ஒன்றுமே இல்லை அதனால தான் அவர் சொல்றாரு நீ பெற்று கொண்டவன் ஆனால் மேன்மை பா மேன்மை கொள்வது போல ஏன் பெற்று கொள்ளாது போல ஏன் மேன்மை பாராட்டுறது மேன்மை பாராட்ட முடியுமா ஒருவனுக்கு அந்த கிஃப்ட் இருக்கு இன்னொருவனுக்கு அந்த கிஃப்ட் இல்லை ஏதோ ஒன்று நம்ம விசேஷத்தை உள்ளாக்குது பெரிய மாலை ஒன்று குறைஞ்ச பன்னெண்டு பதினொன்னுல வாசிங்க ஒருத்தர் <laughs> That's the gift of grace, Kiruba. Parakumudhe is coming. It's coming to a program. If we go to the same place, we will be able to get a lot of people in the same place. We will be able to get a lot of people in the same place. We will be able to get a lot of people in the same place. Thamadu Sittathin Padiye, Avanamanukku Pagirundu Kodukkara. Thamadu Sittathin Padiye, Avanamanukku Pagirundu Kodukkara. One thing is one thing, one thing is one thing. One thing is one thing, one thing is one thing, one thing is one thing, one thing is one thing. One thing is one thing, one thing is one thing, one thing is Pagirundu Kodukkara. பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ரட்சிப்பு என்ற வரம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஆனால் கிருபை வரங்கள் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வரங்கள் இந்த கிஃப்ட்ஸை குறித்து ஒரு செமினார் நான் பின்னால் எடுக்கிறேன் மூன்று விதமான வரம் நமக்குள்ள கிரியேட் செய்யும் ஒன்று கிஃப்ட் ஆஃப் கிரேஸ் பிறக்கும் போதே நமக்கு இருக்கிற சில வரங்கள் கிருபியாய் கிடைத்த வரங்கள் இன்னொன்று பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு கிடைக்கிற வரம் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு கிடைக்கிற வாரம் அதுவும் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஒருத்தருக்கு அஞ்சு தாளந்திருக்கும் ஒருத்தருக்கு மூன்று தாளந்திருக்கும் ஒருவருக்கு ரெண்டு தாளந்திருக்கும் அவனவனுக்கு 
பிரியமானவர்களே அவர் தெரிய அவர் தான் நம்மளை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் நம்மளை எப்படி பயன்படுத்தணும் அதுக்கு தக்க அவர் நமக்கு வரங்களை கொடுக்குற ஞான வரங்களை நாடுங்கள் இன்றைக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறது பிரியமானவர்கள் அந்த ஒரு தாழ்ந்து பெற்றவன் அந்த ஒரு தாழ்ந்து பெற்றவன் பிரியமானவர்களே ஒரு அணு நம்ம உடம்புல நிறைய அணு இருக்கு எல்லா பொருளையும் அணு இருக்கு அந்த அணுக்குள்ள எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான் தான் அந்த அணுவை இயக்குது அந்த எலக்ட்ரானை எது இயக்குது இன்னைக்கு பார்ட்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்றாங்க துகில் ஒரு கேள்வி வருது இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அந்த பார்ட்டிகளை எது இயக்குது இயக்கணும்னா ஒரு பேட்ரி சார்ஜ் வேணும்ல என் அணுவை என் அணு என்னை இயக்குது என் அணுவை இயக்குவது எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரானை இயக்குவது பார்ட்டிகல் துகில்கள் அந்த துகிலை இயக்குவது எது கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு வேலை அதையும் அந்த ஆண்டவர் தான் படைச்சாரு ஒரு பெரிய நட்சத்திரத்தையும் அந்த ஆண்டவர் தான் படைச்சாரு அந்த ஆட்டம் குறைஞ்சு போகல பிரியமானவர்களே அந்த ஆட்டமால தான் எல்லாமே நிரம்பி இருக்கு இந்த ஒரு தாழ்ந்து பெற்றவர்கள் தான் தே மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு அருமை ஒரு தாழ்ந்து பெற்றவங்க குறைவானவர்கள் அல்ல ஆண்டவர் இயங்குவது இந்த சரீரம் இயங்குவது அந்த ஒரு அணுவால தான் சின்ன சின்ன அணுக்களால தான் அந்த சரீரம் இயங்குது பிரியமானவர்களே ஒரு வேடிக்கை நான் கூட அன்றைக்கு அந்த கேள்வியை கேட்டேன் ஒரு வேடிக்கையான கேள்வி வேண்டும் தாஜ்மஹாலை கட்டியது யார் அப்படின்பாங்க உடனே வரலாற்றுல நம்ம யார் கண்டோம் எழுதி வச்சிருக்கோம் ஷாஜகான் சொல்லி நாளைக்கே வந்து பாடத்திட்டத்தில் மாற்றி அது ஷாஜகான் இல்லை அப்படின்னு இன்னொருத்தர் பேரை போடலாம் நம்ம யாரும் பார்த்தது கிடையாது இன்றைக்கு நமக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஆ தாஜ்மஹாலை கட்டியது ஷாஜகான் பிரியமானவர்களே அது கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட் ஆன்சர் தாஜ்மஹாலை கட்டியது கொத்தனார் தாஜ்மஹால் யாரையா கட்டின கொத்தனார் தானே கட்டினங்க அது தாஜ்மஹாங்கிற பேர் கூட மாறலாம் ஆனால் கொத்தனார் கட்டினார் என்பது மாறவே மாறாது ஒரு அருமையான வேத பகுதி உங்களுக்கு காட்டித்தாரேன் இதுவரைக்கும் நீங்கள் தேவாலயத்தை கட்டியது சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டியது சாலமோன் நீங்கள் எத்தனை பேர் வேதத்தில் பார்த்துருக்கீங்களோ தெரியல நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் பார்ப்பேன் தேவாலயத்தை கட்டிய லிஸ்ட் இதுக்கு பாருங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிப்போம் மணிக்க பதி பதிமூன்று ராஜாவாகிய சாலமோன் இஸ்ரேவேலில் எல்லாரிலும் ஊழியத்துக்கு முப்பது ஆயிரம் அமைஞ்சு ஆட்களை பிடித்தான் இந்த அமைஞ்சு ஆட்கள் யாரு அப்படின்னு நமக்கு சரியா தெரியல பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு அதை கொத்தடிமன் சொல்லுவாங்க இன்னும் சொல்ல போனா அந்த அந்த சொல்லினுடைய பொருள் அந்த சொல்லினுடைய பொருள் அன்பெய்ட் சர்வன்ஸ் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்காத வேலைக்காரங்க அமைஞ்சு ஆட்கள் அப்படிங்கிறது மூல மொழியில் சம்பளம் கொடுக்காம ஒரு முப்பதனாயிரம் பேரை பிடிச்சேன் நம்ம வந்து இன்றைக்குள்ள நிலையில் சொல்லலாம் வாலண்டியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அன்றைக்கு அவன் அமைஞ்சு ஆட்கள் சிலர்லாம் அதை கொத்தடிமே அது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை சம்பளம் இல்லாமல் அன்பெய்ட் அன்பெய்ட் ஊழியர்கள் முப்பதனாயிரம் பேர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அன்பெய்ட் பீப்புள் மேபி வாலண்டரி சர்வீஸ் ஆறு சிலர்லாம் மொழி பெயர்ப்பில் ஃபோஸ்ட் சர்வீஸ் அவங்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாங்க எப்படியோ ஒரு முப்பதனாயிரம் பேர் அப்புறம் வாசிங்க அவர்களில் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பதினாயிரம் பேரை மாற்றி மாற்றி லீபனோனுக்கு அனுப்பினான் அவர்கள் ஒரு மாதம் லீபனோனிலும் இரண்டு மாதம் தங்கள் வீடுகளிலும் இருப்பார்கள் ஒரு மாதம் வேலை செஞ்சால் ரெண்டு மாதம் லீவு அப்பா நிறைய பேர் அங்கே போய் சேர்ந்துடலாமா ஒரு மாதம் வேலை செஞ்சா அவங்களுக்கு சம்பளம் என்ன ரெண்டு மாசம் லீவு டே சூப்பர் அதோனிராம் அந்த அமைஞ்சு ஆட்களின் மேல் விசாரிப்பு காரணம் அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பர்வைசர் பதினைந்து சாலமோன் இடத்தில் சுமை சுமக்கிறவர்கள் எழுபதுனாயிரம் பேரும் சுமை சுமக்கிறவர்கள் எழுபதுனாயிரம் பேரும் மலைகளில் மரம் வெட்டுகிறவர்கள் எண்பதினாயிரம் பேரும் அது எண்பதினாயிரம் இது செவன்டி தௌசண்ட் இது எயிட்டி தௌசண்ட் பேரும் இவர்களை தவிர வேலையை விசாரித்து வேலையாட்களை கண்காணிக்கிறதற்கு தலைமை சூப்பர்வைசர்ஸ் தலைமையான மேனேஜர்ஸ் விசாரிப்புக்காரர்கள் 
மூவாயிரத்து முன்னூறு பேரும் இருந்தார்கள் மூவாயிரத்தி முன்னூறு பேரும் இருந்தார்கள் பெரியம்மாள் இவங்களெல்லாம் வச்சு தான் தேவாலயம் கட்டப்பட்டதே ஒழிய ஒரு சாலுமோனை வைத்து மாத்திரம் தேவாலயம் கட்டப்படவில்லை ஆனால் இத்தனை பேரையும் வேலை வாங்குவதற்கு ஒரு சாலுமோன் இருந்தான் ஒரு வேலை முதல் கல்ல வேணா எடுத்து கொடுத்துருப்பான் இவ்வளோ பேர் வேலை செஞ்சாங்க அதில் தான் தேவாலயம் கட்ட முடிந்தது வெறும் சாலமும் தேவாலயத்தை கட்டலை இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் கத்தருடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவது அந்த ஒரு காலந்து பெற்றவர்களாலே தான் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் நல்ல கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிங்க இன்றைக்கு ஆராதனை ராபர்ட் சைமன் செய்து கொடுக்குறாரு பேர் போட்டு ஒரு பேனர் போடுறாங்க ஆனால் இந்த இடத்த சுத்தம் பண்ண இந்த இடத்துல நாற்காலி போட மைக் வைக்க இப்போ வீடியோ எடுக்க இதுக்கு ஏற்பாடுகளை செய்ய எத்தனை பேர் பணி செய்தார்கள் பரலோகம் அவர்களை மறக்க இந்த லட்சக்கணக்கான பணியாளக்கூடிய பெயர்கள் இங்கே பதிவு செய்யப்படலை இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறேன் அன்றைக்கு தேவாலயத்தை கட்டுமடியாக பணி செய்த அத்தனை பேருடைய பெயர்களும் தேவனுடைய பா ஞாபக புத்தகத்தில் இருக்கும் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா நல்ல கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க நம்முடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஈக் சேம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது எல்லாரும் ஒரே விதமான குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க இல்லை ஒருவேளை நான் தவறாக தான் மன்னித்து கொள்ளுங்க அடிக்கடி எங்கள் அப்பாவை பற்றி நான் சொல்லுவேன் ஆனால் எல்லாராலும் அப்படி சொல்ல முடியாது எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருக்க மாட்டீங்க அப்பா குடிகாரனாக இருந்திருப்பாங்க அப்பா ஒருவேளை குற்றம் குற்றவாளியாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை அப்பாவே இல்லாமல் இருந்திருக்கோம் அப்பா அம்மா இல்லாமல் வளர்ந்துருப்பாங்க பிறக்கும் போதே நம்ம கன்சு தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே நமக்கு வெவ்வேறான தாலந்துகள் பிறக்கும் போது வெவ்வேறான சூழ்நிலையில் பிறக்கிறோம் சிலர் பிளாட்ஃபார்மில் பிறக்கிறாங்க இன்றைக்கு ஒரு பெரிய தொண்டு நிறுவனத்தை நடத்துகிற ஒரு அருமையான சகோதரி அவங்க தெருவில் பிறந்தவங்க தெருவில் வளர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல குடும்ப சூழ்நிலை கிடைக்கல ஆனால் பிளாட்ஃபார்மில் பிறந்து பிளாட்ஃபார்மில் வளர்ந்தனால அவங்க இன்றைக்கு வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போகலை நூற்றுக்கணக்கான ஒருவேளை சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான தெரு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக தேவன் அவர்களை மாற்றி இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான சூழ்நிலை கிடைக்காது எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தருணங்கள் கிடைக்காது வெவ்வேறான சூழ்நிலையில் பிறந்திருப்போம் அநேக வேலைகளில் எங்கள் அப்பா பற்றி சொல்லும் போது என் மனசுக்கு தையோ இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்காதே ஆனால் சூழ்நிலை அப்படி இல்லை என்பது குறைவல்ல பிரியமானவர்களே கர்த்த தம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு இந்த ஒரு தாலந்து உள்ளவர்கள் மிக மிக முக்கியமானவர்கள் கடந்த வாரம் முழுவதும் இந்த ஒரு தாலந்து உள்ளவனை பற்றி என்னையா அறியாம யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் லூக்காவில் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு தாளந்து தான் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு தாளம் தான் பத்து ராத்தில் ஆளுக்கு ஒரு ராத்தல் அந்த ஒரு ராத்தலை வைத்து ஒருவன் பத்து ரா அவனும் ஒரு ராத்தல் பெற்றவன் தான் அந்த ஒரு ராத்தலை வைத்து ஒருவன் பத்து ராத்தல் சம்பாதித்தான் அந்த ஒரு ராத்தலை வைத்து ஒருவன் ஐந்து ராத்தல் சம்பாதித்தான் மற்ற எட்டு பேரை பற்றி அங்கே டீட்டெயில் இல்லை ஒருத்தன் ஒரு ராத்தில் வைத்து பத்து ராத்தல் சம்பாதித்தான் ஒருவன் ஒரு ராத்தில் வைத்து ஐந்து ராத்தல் சம்பாதித்தான் பிரியமானவர்களே ஒருத்தன் ஒன்ற பத்தாக்கணும் டென் டைம்ஸ் ஒருத்தன் ஃபைவ் டைம்ஸ் அண்ட நம்மோடு கூட பேசுகிற எனக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் இவங்களாக இருக்குங்க பிரியமான அந்த ஒரு தாளந்து பெற்றவன் அந்த ஒரு ராத்தல் பெற்ற ஒருவன் அந்த மூன்றாவது ஆள் அவனை பற்றி ஒரு சில உண்மைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வேதத்தில் இருந்தான் முதலாவது அந்த ஒரு ராத்தல் பெற்றவன் அழுகையும் பற்கடிப்பு நிறைந்த அந்த இருளில் தள்ளப்பட்டான அந்த பொல்லாதவனும் சோம்பேறியுமான அவன் யார் தெரியுமா அவன் ஒரு ஊழியக்காரன் ஹீ இஸ் ஆல்சோ சர்வெண்ட் ஆஃப் கா சர்வெண்ட் ஆஃப் தட் கிங் சர்வெண்ட் ஆஃப் த பிரின்ஸ் 
நம்ம எல்லாரும் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர் இஸ்ரவேலுடைய ஜனத்தை தமக்கு ஊழியம் செய்யும்படி எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் ரோமருக்கு எழுதும்போது எல்லாருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது சேவ்தலா நம்ம எல்லாரையும் அவர் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக அவருடைய புண்ணியத்தை அறிவிக்கும்படி தேவன் நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மள ஒரு சிலரை அவர் அப்போ சிலராக ஒரு சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாக ஒரு சிலர் சுவிசேஷகராக ஒரு சிலரை போதகராக மேய்ப்பராக அவர் பிரித்தெடுத்திருக்கலாமே ஒழிய நம்ம எல்லாரையும் ஊழியம் செய்யும்படியாக தான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த சாபத்துக்குள்ளான தண்டனைக்குள்ளான அந்த மனுஷனும் அவன் அந்த ராஜாவுடைய ஊழியக்காரன் லூக்கால ரெண்டு கூட்டத்தார பார்த்தோம் ஒன்று ஊழியக்காரர் ஒன்று அவரை வேண்டாம் என்று ரிஜெக்ட் பண்ணினவர்கள் இவன் அந்த வேண்டாம் என்று ரிஜெக்ட் பண்ணினவன் அல்ல இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவன் அல்ல இவன் ஏற்றுக்கொண்டவன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிப்பின் வரத்தை பெற்றவன் இயேசுவை அறிந்தவன் முதலாவது அவன் யாரு ரெண்டு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஊழியக்காரன் தன்னுடைய ஊழியக்காரன் நீங்க எல்லாரும் ஊழியக்காரர்கள் ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரனா ஊழியம் செய்யாத சோம்பேறியா நீங்க தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க ஆனா நீங்க எல்லாரும் ஊழியக்காரர்கள் அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் அறிவிக்கிறீங்களா அறிவிக்கலையா அது வேற விஷயம் நீங்க எல்லாரும் யாரு அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் புண்ணியத்தை அறிவிக்கிறீங்களா அறிவிக்கலையா அது வேற விஷயம் நீங்க எல்லாரும் அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் ரெண்டாவது பிரியமானவர்களை குறிப்பு வேகமாக சொல்லி கடந்து போறேன் அவனுக்கும் ஏதோ ஒரு கிருப ரட்சிப்பு இல்ல ஒரு சிறப்பான வாரம் ஏதோ ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்குது லூக்கால வாசிக்கிறோம் பன்னெண்டு பதிமூன்றுல அவர் புறப்படும் போது அவன் தன் ஊழியக்காரர்கள் பத்து பேரை அழைத்து அவர்களிடத்தில் பத்து ராத்தில் திரவியம் கொடுத்து நான் திரும்பி வருமளவும் இதை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னான் அப்போ இந்த ஒரு ராத்தில் பெற்றவனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கான் ஒரு தாளுந்து கொடுத்துருக்குறான் ஒரு ராத்தல் பணம் கொடுத்துருக்குறான் கொடுத்த பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டா இவனும் பெற்று கொண்டான் நீங்கள் எல்லாரும் பெற்று கொண்டிருக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு கிருவ உங்களுக்கு இருக்கு பெரியவர்களே ஒரு ஒரு முறை ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல எழுதி இருந்துச்சு மிக அருமையான ஒரு பிளக்கார்ட் போட்டிருந்துச்சு இஃப் யூ கேன் ரீட் திஸ் தேங்க் யூ அட் டீச்சர் என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு பிளக்கார்ட் இஃப் யூ கேன் ரீட் திஸ் தேங்க் யூ அட் டீச்சர் இதை உன்னால் வாசிக்க முடியுமானால் உனக்கு ஆனால் அவன் நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்தவனுடைய ஆசிரியருக்கு நன்றி செலுத்து அப்படி யாரோ உனக்கு சொல்லி கொடுத்தனால தான் நினைக்கிற நீ வாசிக்கிற நம்ம இந்தியாவில் இருபத்தி ஐந்து முப்பது விழுக்காடு எனக்கு சரியான அந்த பர்சன்டேஜ் தெரில அவ்வளோ பேருக்கு தான் வாசிக்க எழுத படிக்க தெரியும் கை கையெழுத்து போட தெரியும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியுமே ஆனால் கையெழுத்து போட தெரியுமே ஆனால் அந்த எழுபத்தைந்து விழுக்காடு மக்களை விட நீங்கள் சிறப்பானவங்க அல்லவா பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஏறத்தால ஒரு முப்பது விழுக்காடு ஜனங்களுக்கு மூன்று நேர உணவு கிடைக்கல மூன்று நேர உணவு கிடைக்கல ரெண்டு நேர உணவு கிடைக்கல மணி ரெண்டு நேர உணவு கிடைக்கல அவங்க தான் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கு யார் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்காங்க ரெண்டு நேர உணவு கிடைக்காதவங்க ஒரு நேரம் ரெண்டு நேரம் உணவு கிடைச்சிச்சுன்னா அவன் வருமா இல்லையா அவன் ஏழை இல்லையா மூணு நேரம் முக்கிறவங்க யார் அப்போ சும்மா வாயில போட்டு போட்டு தின்னுகிட்டே இருக்கவங்க யார் அவங்க ஆடு மாடு கோழி அப்படின்னு அடிக்கிறவங்க யாரு ஏழைகளா வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்களா நம்ம எல்லாம் யாரு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம விசேஷித்தவங்க இல்லையா எழுத படிக்க தெரியுது அதை வச்சு என்ன பண்றீங்க எவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கு என்ன பண்றோம் 
you have received something edho neenga petrukinga kandipa kana kodukano neenga kai netti vaangitinga avarte oru nalla selvatha vaangirkinga kalvi arivu vaangirkinga parisuthaviya vaangirkinga rakshippa vaangirkinga yesunu naamathai arindirukringa indiyavil inna andha naamathai ariyada kodana kodi makkal irukumbodhu ulaga rakshagar arindirukringa neenga what are you going to do with that என்ன செய்யறீங்க நீங்க நீ வாங்கிட்டீங்க வாங்கினது மாத்திரம் அந்த மூன்றாவது அந்த ஊழியக்காரனை பார்த்து நான் ஊழியக்காரனை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கமிஷன் தேர்ட் பாயிண்ட் பெரிய மாணவர்களே ஹி இஸ் ஆல்சோ கமிஷன் ஹி ரிசீவ் த சேம் கமிஷன் என்ன சொல்றாரு லூக்கால பார்க்குறோம் நான் வரும் அளவும் திரும்பி வரும் இதை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணு அது இங்கிலீஷில் இருக்குது ஆக்கியூபை டு லைக் ஹம் நான் வர்ற வரைக்கும் நீ ஆக்கியூப்பைடாக இரு ஒரு தாளம் தான் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அஞ்சு தாளந்து கொடுக்கல ஒரு தாளந்து கொடுத்துருக்காரு வேறு ஒன்றுமே இல்லை பாடுற ஒரு தாளந்து கொடுத்துருக்காரு நான் வரும் அளவு ஆக்கியூப்பைடு வித் இஸ் இங்கிலீஷில் வாசிக்கும் ஆக்கியூப்பை டு லைக் ஹம் ஒரே ஒரு தாளம் தான் நிறைய பத்து பிரேசலா சொல்ற ஒரு தாளம் தான் ஏசு ரட்சிக்கிறார் ஏசு சோமாக்கிறார் வாங்க ஜோமன் வாங்க வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரே ஒரு தாளம் தான் பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது பாட்டு பாட தெரியாது வேற மியூசிக் வாசிக்க தெரியாது வந்து பாருங்க பிலிப்புக்கு அவ்வளோதான் இருந்துச்சு பேதுரு மாதிரி யோவான மாதிரி இல்லை பவுல மாதிரி இல்லை பார்க்கறவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாரு வந்து பாருங்க நத்தான் வேலை வந்து பாரு பேதருக்கு இருந்த தாளந்து யோவானுக்கு இருந்த தாளந்து யாக்கோபுக்கு இருந்த தாளந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு என்று சொல்ல முடியாது அன்னைக்கு தோமா எப்ப பார்த்தாலும் சந்தேகப்படுறதா இருந்தான் ஆனா பேதரு யாக்கோபு யோவான் எல்லாருமே மொழி தெரிந்து அந்த கிரேக்க ரோம அரசுக்குள்ளாக அவங்க ஊழியன் செய்யும் போது மிஷினரியா இருக்கும்போது மிக நீண்ட தூரம் வந்து மொழி தெரியாத நம்முடைய தாய் திருநாட்டில் ஊழியம் செய்தது தோமா தான் என்ன பண்றீங்க அந்த ஒரு தாளந்து வச்சு அவர் கமிஷன் சொன்னார் நான் வரும் அளவும் நான் வரும் அளவும் ஆக்கியூப்பைட்டு லைக் ஹம் அது மூல மொழியில் பி பிஸி வித் திஸ் இதை வச்சு பிஸியா இருங்க அந்த ஒரு தாளந்த வச்சு பிஸியா இருங்க ஊழியத்தில் போங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தாளந்து இருக்குல்ல அது யூஸ் பண்ணிங்களா போன வரோம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் எனக்காக ஜெபித்தேன் ஆனால் என் தாளந்தில் நான் போன வரம் யூஸ் பண்ணனா அதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணனா தமிழில் வியாபாரம் பண்ணி ஆங்கிலத்தில் செல்ல மொழிபெயர்ப்பில் ட்ரேட் வித் திஸ் அதை வச்சு நான் வியாபாரம் பண்ணனா ஒரு நல்ல வியாபாரி அவன் இருக்க பொருள் வச்சு வியாபாரம் பண்ணாமல் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருந்தால் உருப்பிடுவான் அவன் பெரிய மல்ல ஒரு காய்கறி வியாபாரி ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு போறாரு கொத்தவள் சாப்பிட்டிக்கு அங்க பொருள் வாங்குறாரு காலைல நாலு மணிக்கு கொண்டு வந்து பிரிச்சு வைக்கிற கடையில் ஆறு மணிக்கு எல்லாம் ரெடியா கல விக்க ஆரம்பிக்கிறாரு மதியானம் மூணு மணி ரெண்டு மணி பகல கொஞ்ச நேரம் படுக்கிறாரு திரும்ப ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு ஓடு ஊழியம் செய்யறீங்களா அப்படி கத்தப்படுத்த கிருபி வச்சு வியாபாரம் பண்றீங்களா ஆக்கியூப்பை ட்ரில்லை கம் என்ன பண்ணீங்க போன வர கத்திர உங்களுக்கு கொடுத்த கிருபை பாடுற கிருபை கொடுத்துருக்காங்க பாடுனீங்களா ஆத்மாக்களை சம்பாதிப்பதற்காக பாடுனீங்களா மியூசிக் வாசிச்சிங்களா யார்கிட்ட போய் ஏசு பற்றி பேசினீங்களா இதா பண்ணீங்களா எல்லாருக்கும் அந்த ஐந்து தாளந்து பெற்றவனுக்கு என்ன கமிஷனோ அதே கமிஷன் தான் அவனுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது நான் வரும் அளவு இதை வைத்து வியாபாரம் செய் என்று சொல்லி பிரியமான லேக்கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஏசு சொன்னார் புறப்பட்டு போங்கன்னார் நான்காவது குறிப்பு பத்து பேரும் புறப்பட்டு போனாங்க மத்தியில் மூன்று பேரும் புறப்பட்டு போனாங்க இந்த கிருபியை வாங்கி கொண்டு ஹி ஆல்சோ வென்ட் ஃபோர்த் ரொம்ப முக்கியமாக நான் கவனிச்சதை சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே நீ அந்த தாளந்த தமிங்க வாங்க 
இவர் என்ற ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறார் ஒரு பொருள் கொடுக்கார் இதை வச்சு என்ன பார்த்துருக்க நீ கொடுக்கறதுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை சரி பார் ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறார் இதை நான் வாங்கிக்கிட்டு இப்போது பெரிய மந்தா யோசிக்கோ அப்படியே கொடு பரவாயில்ல இதை என்ற கொடுக்க இதை வச்சு நீ வியாபாரம் பண்ணுப்பா அப்படியே கொடுப்பா வியாபாரம் பண்ணுப்பான்னு கொடுக்குறார் ஒன்றுன்னு என்ன சொல்லணும் இது நமக்கு ஒத்து வராதே இதெல்லாம் எனக்கு வேணான்னு சொல்லணும் இந்த ரட்சிப்பு இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லணும் இதை வச்சு நீ வந்து சம்பாதி நான் வரும் அளவும் இதில் நீ பிஸியாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு இதை நான் வாங்கிட்டு போயிட்டேன்னு சொன்னால் ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் அண்ட் அக்கௌண்டபுள் புரியுதா உங்களுக்கு நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னா இல்லையா நான் ஏன் வாங்குகிறேன் அப்போவே வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டியதானே அவன் புறப்பட்டு போயின்னு இருக்கு ஏ அக்செப்டட் யூர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் வியாபாரம் பண்ணுன்னாருனாலும் வியாபாரம் பண்ண முடியாதுன்னு நீ சொல்லியிருக்கணும் சொல்லலை அவன் வாங்கிக்கிட்டான் வாங்கிட்டு போனான் ஏ அக்செப்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லைக் அதர்ஸ் அவன் ஒரு ஊழியக்காரன் அவனும் வரங்களை பெற்றான் அவனும் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் பிரியமானவர்களை தேங்க்யூ தம்பி அதை நல்லா கவனிக்கணும் அவன் புறப்பட்டு போயிருக்கக்கூடாது அப்பவுமே ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஐந்தாவது போயிட்டு அவன் ஒன்றும் செய்யாமல் அதை லூக்கால் வாசிக்கும் போது ஒரு சீலையில் சுருட்டி வச்சான் ஒரு நாப்கினில் சுருட்டி வச்சான்னு இருக்குது மேத்யூவில் வாசிக்கும் போது குழி தோண்டி புதச்சி வச்சான் அப்படி ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டான் பெற்ற வரத்தை ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டான் சேஃபாக பார்த்துக்கிட்டான் பிரியமானவர்களே ஐந்தாவது குறிப்பு எல்லோரும் வந்து திரும்பி வந்து அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இவனும் திரும்பி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறான் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் வாசிங்க பின்பு வேறொருவன் வந்து ஆண்டவனே இதோ உம்முடைய ராத்தல் இதை ஒரு சீலையிலே வைத்திருந்தேன் நீர் வைக்காததை எடுக்கிறவரும் விதைக்காததை அறுக்கிறவருமான கடினமுள்ள மனுஷன் என்று அறிந்து உமக்கு பயந்திருந்தேன் என்றான் அதற்கு அவன் போது மற்ற இல்லை வாசிங்க இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து ஒரு தாளந்தை வாங்கினவன் வந்து ஆண்டவனே நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவருமான கடினமுள்ள மனுஷன் என்று அறிவேன் ஆதலால் நான் பயந்து போய் உமது தாளந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன் இதோ உம்முடையதை வாங்கி கொள்ளும் என்றான் பெரிய மாணவர்களே கடைசியில வந்து அவரை பிளேம் பண்ணுறான் அவரை பிளேம் பண்ணுறான் நீ வாங்கும்போதே சொல்ல வேண்டியதானப்பா இதை வச்சு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறான் அவன் பிளேம் பண்ணுறதுல நீ கடினமுள்ள ம கடின மனம் உள்ளவர் கடினமுள்ள மனுஷன் அது மூல பாஷையில் ஹார்ட் ரொம்ப சிவிய ரொம்ப கொடுமையான அப்ரெசிவ் இந்த வேர்ட் இந்த வேர்த்தை எதுக்கு பொதுவாகனா காய் இன்னும் பழுக்கலை காவட்டாக இருக்குது நீர் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறீங்க பழுக்கலைன்னு நீ ரொம்ப கடினமான உள்ளவர் நீர் வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணுவீர் என்ன பண்ணுவாராம் பிரியமானவில் அவரை பற்றி சொல்கிறான் பாருங்கள் நீர் எப்படிப்பட்டவராம் வைக்காததே எடுக்கிறவர் வைக்காததே எடுக்கிறவராம் அப்போ அவர் எவ்வளோ மோசமான ஆள் வைக்காத எப்படிங்க எடுக்க முடியும் நீர் அதை புகழ்ச்சி மாதிரி சொல்கிறான் நீர் வந்து இங்கே வைக்காத எடுக்கிறவர் இப்போ மோசமான ஆளியா நீ வைக்காததை எடுக்கிறவரும் விதைக்காதது அறுக்கிறவர் நீர் விதைக்கவே இல்லைன்னு அறுப்பீரையா ரொம்ப கடினமான ஆளியா நீர் உங்கள்டெல்லாம் வேலை செய்ய முடியாது ரொம்ப நல்ல பயந்து அவர் மாதிரி ரொம்ப பயமாக இருக்கு பெரிய ஏன் நீ முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணுற வைக்காததை எடுக்கிறவர் எவ்வளோ மோசமாக நான் அந்த ராஜாவில் அவர் விதைக்காத அந்த தாழ்ந்துன்னு சொல்லி பாராட்டுறதா இல்லை ரொம்ப மோசமான விதைக்காமலே அறுக்கிறாரு ஏன் அவர் அவ்வளோ மோசமான ஆள் அப்படி அவரை ப்ளேம் பண்ணுறது 
பிரியமானவர்கள் என்னதே இப்போ நம்ம தாளத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தலை ஆண்டு வர குறை சொல்கிறது என்ன கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருக்காங்க நான் என்னத்தங்க பண்ணேன் எதோ கோயிலுக்கு போனேன் வந்தேன் யார் சேர் யாரோ சேர் போட்டாங்க யாரோ மைக் வைக்கிறாங்க யாரோ பேசுகிறாங்க யாரோ பாடுறாங்க யாரோ சமைக்கிறாங்க நான் அப்படியே ஒரு பதினோரு மணிக்கு அப்படி ஜாலியாக போயிட்டு அங்கே ஒரு காணிக்கையை போட்டுட்டு ஆண்டவர் கடின மனம் உள்ளவர் அவர் விதைக்காமலே அறுப்பார் வைக்காமலே எடுப்பார் பயமாக இருக்கு அவரை போய் பிளேம் பண்ணுறோம் பிரியமானவர்களே அந்த எஜமானவனை கொடுத்த பேர் ஆறாவது அவன் யார் மற்றவங்களை பிளேம் பண்ணுறவங்க கடவுளை பிளேம் பண்ணுறவங்க குறை சொல்கிறவங்க பெரியவங்களை ஆண்டவர் அவனை பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு பொல்லாதவனும் சோம்பேரியமான வேலைக்காரன் பொல்லாதவனும் சோம்பேரியமான வேலைக்காரன் ஹி வாஸ் விக்கெட் ஏன் பொல்லாதவன் அப்படின்னா பிரியமானவர்களே அந்த ஆண்டவருடைய தன்னுடைய ஆண்டவருடைய மனதை புரிந்து கொள்ளாம அவரே பற்றி தப்பாக பேசுறது அவரை புகழ்ற மாதிரியே அவருக்கு ரோதமாக பேசுறது அங்கே அவர் சொல்றாரு இப்படி உன் வார்த்தையிலே நீ இப்படிப்பட்ட நான் கடின ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான்ப்பா ஆங்கில ஆஸ்டர்னு போட்டிருக்கோம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான்ப்பா நான் வந்து விதைக்காமலே அறுக்கிறவன் உனக்கு தெரியும் தானே இந்த பணத்தை நீ வந்து காசுக்கரண்ட வட்டிக்கடலை பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வச்ச பேங்க்கில் போட்டு எனக்கு வட்டியாவது கிடச்சிருக்குமே எதுக்கு மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வச்ச உன் வாய் தானே அப்படி எடுக்கிறவன் தெரியல தெரிஞ்சுட்டு போய் எதை போய் மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வச்ச அப்படின்னு கேட்குறேன் பிரியமானவர்களே அவனுக்குள்ள விக்கெட்னஸ் அதான் இஸ் ஹார்ட் வாஸ் நாட் ஒன் வித் காட் என்னை எதுக்காக ஆண்டவர் அடிச்சுட்டு நான் படித்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய அந்த குறிச்சொல் மோட்டோ லைட் டு லைட் நான் விளக்கேற்றப்பட்டது விளக்கேற்றும்படியாக இந்த மெழுகுவத்தை எரிந்து கொண்டிருப்பது அநேக மெழுகுவத்திகளை எரிய வைப்பதற்காக இந்த ரட்சிப்பை பெற்று நீ என்ன பண்ண நீ பொல்லாத ஆள் ஒன்று ஆண்டு எதுக்காக அவனை ரட்சித்தார் எதுக்காக அவனுக்கு இந்த கிருப்ப வரங்களை கொடுத்தார் எதுக்காக அவனை விசேஷித்து அவன் ஆக்கினார் ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு வயல் வாசிக்க தெரியுதில்ல பிரியம்மாள் கிட்டத்தட்ட எழுபது விழுக்காடு மக்களுக்கு மக்களுக்கு வாசிக்க தெரியாது யாரோ ஒருத்தருக்கு போய் வாசு காட்டலாம் இல்லையா ஒரு பார்வையற்றவருக்கு வாஸ்து காட்டலாம் இல்லையா அவர் முதியோருக்கு வாஸ்து காட்டலாம் இல்லையா அவர் எழுத பிடிக்க தெரியாதவங்களுக்கு வாஸ்து காட்டலாம் இல்லையா உங்களுக்கு வாசிக்க தெரிஞ்சதுனால என்ன பிரயோஜனம் யாருக்காவது நீங்கள் கண்ணாக இருந்திருக்கீங்களா யாருக்காவது நீங்கள் விளக்காக இருந்திருக்கீங்களா உங்களுக்கு கிடைத்த நாலேஜ் வச்சு யார்ட்டையாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்களா என்ன பண்ணீங்க அந்த கிஃப்டை உங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்ச கிஃப்டை வச்சு ஏதாவது எழுதியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்கு எத்தனையோ பேருக்கு ஃபோன் இல்லை உங்களுக்கு ஃபோன் இருக்கு இந்த ஃபோன் வச்சு எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் சத்தியத்தை சொல்லியிருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி இயேசுவை பற்றி பேசியிருக்கீங்க எத்தனை பேர் இன்றைக்கு ஆலயத்துக்கு கூப்பிட்டீங்க எல்லாருக்கும் கதை பேசுனீங்க இல்லையா ஃபோனில் ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக உங்களால் அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடிஞ்சுதா உங்களுக்கு இருக்கிற எழுதுகிற திறமையை வைத்து ஏதாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக எழுதியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு இருக்கிற வாசிக்கிற திறமையை வைத்து யாருக்காவது வேதத்தை வாசித்து காட்டியிருக்கீங்களா பிரியமானவர்கள் ஒருவேளை இந்த எல்லா திறமைகளையும் உங்க பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கு பயன்படுத்தி இருக்கலாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு எவ்வளவு பயன்படுத்தி நீங்க எவ்வளவு திறமைகளை கொடுத்தாரு 
பிரியமானவர்களே ஏழாவது அவனுக்கு கிடைத்த பனிஷ்மெண்ட் உள்ளதான் அவன்கிட்ட இருந்து பிடுங்கப்பட்டது உள்ளதான் அவன்கிட்ட இருந்து பிடுங்கப்பட்டது அவன் புறம்பான இருளிலே தள்ளப்பட்டான் அழுகையும் பற்கடிப்பு நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அவனுக்கு கிடைச்சது இன்னும் அந்த கதையை நான் நீட்டுறேன் மற்றவர்களை போல லூக்காவில் எல்லாருக்கும் ஒரு ராத்தல் தான் இவனுக்கும் ஒரு ராத்தல் தான் மத்தையில் ஒருத்தனுக்கு அஞ்சு ஒருத்தனுக்கு மூணு அவன் மூணு ஒருத்தனுக்கு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஏதோ அவன் திறமைக்கு தக்க ஒன்று செய்ங்க அந்த ஒரு ராத்தில் வைத்து ஒருவன் பத்து ராத்தில் சம்பாதித்தான் அந்த ஒரு ராத்தில் வைத்து ஒருவன் ஐந்து ராத்தில் சம்பாதித்தான் அந்த ஒரு ராத்தில் வைத்து நீ வியாபாரம் பண்ணுங்க பல்லவ ராஜ்யம் பார்க்கட்டும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் உனக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற தாளந்தை வைத்து அவர் வரும் அளவு எல்லாவற்றையும் சாகிற வரைக்கு பி ஆக்கிபைடார் பி ஆக்கிபைடார் நான்லாம் கத்தரை கேட்கறது ஆண்டவரே ஒன்று மரணம் இல்லைன்னா உடைய வரு உடைய நாள் மட்டுமாக இது கொடுத்த அந்த தாளந்தை வைத்து நான் ஆக்கிபைடாக இருக்கணும் ஜென்ரல் பூத் அதுதான் சல்வேஷன் ஆர்மி ஆரம்பிச்சவங்க உடைய வயதான காலத்தில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அவரு ஐ ட்ரீட்மெண்ட் அந்த கட்டெல்லாம் அவுக்குறாங்க கட்டை அவுக்கும்போது டாக்டர் ரொம்ப அழிந்து போனார் இனி அவருக்கு பார்வை வராது இனி ஜெனரல் பூத்துக்கு பார்வை வராது டாக்டர் அதை ஜெனரல் பூத்துடைய மூத்த மகன்கிட்ட சொல்கிறார் உங்கள் அப்பா தன் பார்வை இழந்து போயிட்டார் இது எப்படி அப்பாட்டை சொல்லன்னு தெரியல கடைசியில் அந்த மூத்த மகன் அப்பாட்டை ரொம்ப அன்பாக சொல்கிற ஜென்ரல் பூத்துட்ட டேடி யூ கேன் சி எஸ் நோ மோர் இனி உங்களால் எங்களை பார்க்க முடியாது டேடி அது ஒரு அதிர்ச்சியாக ஜென்ரல் பூத்துக்கு இருந்துச்சு ஜெனரல் பூத்துக்கு அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு அதனால் தன்னுடைய பலனை பற்றி கொண்டு ஜென்ரல் பூத் சொன்னார் என்னுடைய கண் பார்வை நண்டாக இருக்கும் நான் கத்துறதுக்காக என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்தேன் இப்போ எனக்கு பார்வை இழந்து போயிட்டேன் இனி கண் பார்வை இல்லாதவனாக நான் தேவனுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய போகிறேன் என்றார் கரங்களை தட்டி கத்திரை தோத்திரிப்போமா ஃபேனி கிராஸ்பி அவங்க சிறு வயதில் ஒரு தவறான மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டால் அவங்க கண் பார்வை அவங்க இழந்துட்டாங்க பிரியமானவர்களே அந்த ஃபேனி கிராஸ்பி தான் இன்றைக்கி நான் பாடுகிற ஆயிரக்கணக்கான ஆங்கில பாடல்கள் பல மொழிகளில் தமிழ் மொழியிலையும் அவங்க பாடல்கள் மொழிபெயர்த்துக்கப்பட்டிருக்குது கண் பார்வை இழந்த பிறகு தான் அதை அவங்க எழுதுனாங்க அந்த பாட்டில் பாடுறாங்க பிளஸ் விஷன்ஸ் ஆஃப் ரேப்சர் பேர்ஸ்ட் ஆன் மை சைட் அந்த மகிழ்ச்சி அப்படியே என் கண்ணுக்கு முன்னால் தெரியுதுங்கிறாங்க கண் பார்வை கிடையாது உங்களை இருக்கிற ஒரு தாளந்தை வைத்து அவர் வரும் அளவும் வியாபாரம் பண்ணுங்க பி ஆக்கிபைட் வைத் உங்களுக்குரிய கண்டிப்பான பரிசு வெகுமதி கண்டிப்பாக உண்டு பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது அந்த ஒரு தாளந்து வாங்கின ஒருத்த வந்து சொல்கிறான் இதை வைத்து பத்து தாளந்துகள் ஆதாயம் பண்ணினே ஒருத்த சொல்கிறான் இந்த ஒரு ராத்தில் வைத்து ஐந்து ராத்தில் ஆதாயம் பண்ணினேன் உங்களுக்கு இருக்க ஒரு தாளந்த வைத்து பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆதாயம் பண்ணுங்க ஆதாயம் பண்ணுங்க ஒரு வேத வசனம் அந்த நாட்களில் என்னை நெருக்கி கொண்டிருக்குது சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் அண்டவரே பெருக நான் அறுக்கணும் பெருக விதைக்க எனக்கு கிருபைத்தார் பெருக விதைக்க ஒருவேளை இன்றைக்கி எல்லா இடங்களுக்கும் போக முடியல இந்த மீடியா மூலமாவது எல்லா செய்தியும் எல்லா இடத்துக்கும் போகட்டும் 
அதற்காக எவ்வளோ வேண்டுமானாலும் பிரயாசப்பட செலவழிக்க ஆயத்தமாக இருக்கு ஏன் பெருக விதைக்கணும் பெருக விதைக்கணும் பெருக விதைத்தா பெருக இருப்பீங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு தாளம் தான் ஒருவேளை எனக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாதுங்க எனக்கு இந்த சேர் போட தான் தெரியும் எப்போ மீட்டிங்க நான் வந்து சேர் போடுறேன் எனக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாதுங்க இந்த பாத்திரம் கழுவு தான் தெரியும் நான் வந்து கழுவுறேங்க நான் வந்து செய்கிறேன் ஏதாவது நான் செய்யணுமே பி ஆக்குபேர் வித் டேலண்ட் யூ காட் யூ ஹேவ் டு கிவ் அன் ஆன்சர் டில் ஹி கம்ஸ் பி ஆக்குபைட் வித் டேலண்ட் யூ காட் பிரிய மாலைக்கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு அருமையான கருத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் நீ பத்து தாளந்து வாங்கியிருந்தாலும் சரி ஐந்து தாளந்து வாங்கியிருந்தாலும் சரி ஒரே ஒரு தாளந்து வாங்கியிருந்தாலும் சரி நீ அதை வைத்து வியாபாரம் பண்ணினால் உனக்குள்ள ஆஸ் ஒரு ஆசீர்வாதம் அதே ஆசீர்வாதம் தான் பெரிய மாணவர்கள் ஐந்து தாளந்து சம்பாதித்தான பார்த்து சொல்கிறாரு ரெண்டு தாளந்து சம்பாதித்தான பார்த்து சொல்கிறாரு நல்லது உண்மையும் உத்தவமான ஊழியக்காரனே உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திலே பிரவேசி ரெண்டு விதமான ஆசீர்வாதங்கள் பெரிய மாணவர்களை லூக்கால வாசிக்கிறோம் பத்து ஒரு தாளந்து வைத்து ஒரு ராத்திர வைத்து பத்து ராத்திர சம்பாதித்தவனை பத்து பட்டணங்களுக்கு அதிபதியாக்குறார் ஒரு ராத்திர வைத்து ஐந்து ராத்திர சம்பாதித்தவனை ஐந்து பட்டணங்களுக்கு அதிபதியாக்குறார் இன்றைக்கும் பெரிய மாணவர்களை நம்ம கர்த்தருக்காக பாடுபடும் போது இன்னும் பொறுப்புகளை கர்த்தர் கொடுப்பார் இன்னும் பொறுப்புகளை கர்த்தர் கொடுப்பார் இன்னும் ஊழியத்தின் எல்லைகளை பெரிதாக்குவார் இன்னும் பிஸியாக இருக்க பண்ணுவார் தாழ்மையா சொல்றேன் இன்றைய வரைக்கும் ஊழியத்தில் பிஸியா இருக்க கர்த்தர் கிருபை தந்திருக்கிறார் ஒருவருக்கு பத்து பட்டணங்கள் பார்க்கணும் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு நம்மே நம்ம பார்க்க கஷ்டமா இருக்குது பத்து பட்டணங்களுக்கு அதிபதி நான் பெருமையாது பெரிய பொறுப்பை கொடுத்தாரு ஒரு ஒரு ராத்தில் வைத்து அஞ்சு ராத்தில் தான் சம்பாதிக்க முடியுது அவனுக்கு அதுக்கேற்ற பொறுப்பை கொடுத்தாரு இந்த உலகத்திலேயும் நம்முடைய நமக்கு பொறுப்புகளை இன்னும் கூட்டி கொடுப்பார் பெரிய மாலை மத்தையில் பார்க்கறது போல முடிவில் அவருடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசிக்க நம்ம அழைப்பார் நல்லது உண்மை உத்தவமான ஊழியக்காரன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி என்று அவர் சொல்லுவார் பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு உலகத்தில் வேணுமானா இவருக்கு அஞ்சு தாளந்து அவருக்கு மூணு தாளந்து அவருக்கு ரெண்டு தாளந்து இவருக்கு ஒரு தாளந்து இவருக்கு பத்து தாளந்து என்று இருக்கலாம் ஆனால் நம் உண்மையை உத்தவமான ஊழியக்காரர்களாக இருப்போம் என்று சொன்னால் ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கும் எல்லாரும் அவளுடைய சந்தோஷத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்போம் கரங்களை தட்டி கத்திரி தோத்தரிப்போமா பெரிய மாதிரி அதில் டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான ஆசீர்வாதம் ஒரு வேலை இன்றைக்கு ஐந்து தான் ஐந்து பட்டணத்துக்கு அதிபதி ஆக்கினா இன்னும் வேலை ஜாஸ்தி பத்து பட்டணத்துக்கு அதிபதி ஆக்கினா இன்னும் வேலை ஜாஸ்தி இன்னும் பொறுப்புகள் ஜாஸ்தி இங்க பொறுப்புகளை கூட்டி கொடுப்பார் அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆனால் பர்லோக ராஜ்யத்துக்கு போகும்போது நல்லது உண்மை உத்தவமான ஊழியக்காரனே ஒரு எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி என்பா பெரிய மாலை உள் ரெண்டு வசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் உள்ளவனுக்கு இன்னும் கொடுக்கப்படும் எனக்கு ஆண்டவர் கிருப தந்திருக்காரு வரங்களை தந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சந்தோஷமாக செயல்படுவீங்களான்னா இன்னும் கிருபைகளை இன்னும் வரங்களை கொடுப்ப எங்கள் ஒன்றும் இல்லையா எனக்கு ஒன்றும் இல்லையானா இருக்கிறதும் உங்களை விட்டு போய்விடும் இருக்கிறதையும் உங்கள்கிட்டருந்து பிடுங்கிடுவார் நான் ஒன்றுமே செய்யலை போன வாரம் முழுசு நீங்கள் ஒரு ஊழியும் செய்யலை போன மாதம் முழுசு நீங்கள் ஒரு ஊழியும் செய்யலை உனக்கேண்ட அந்த வரம்னு கேட்பார் உனக்கேண்ட அந்த வரம் உனக்கே அந்த தாலந்து உனக்கே அந்த கிருபை நீ ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்க அதை வச்சுக்கிட்டு உனக்கு எதுக்கு அது இப்போ கொடுறா அவங்க கஷ்டப்படுறப்போ அந்த அவங்க வச்சுக்கப்பா நீ செய்யப்பா நல்லாம் பார் அதனால தான் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உன் கிரீடத்தை வேறொருவன் எடுத்துக்கொள்ள அதை அப்படி ஜாக்கிரதை யார் உன் கிரீடத்தை வேறொருவன் எடுத்துக்கொள்ள அதை அப்படி ஜாக்கிரதை யார் இந்த கேமராவில் இன்றைக்கே நீ வரலன்னா இன்னொருத்தன் வருவான் நான் பேசலைன்னா இன்னொருத்தர் பேசுவாங்க 
நீ பாடலன்னா இன்னொருத்தர் பாடுவாங்க உன் கிரியிடத்தை வேறொருவன் எடுத்துக்கொள்ளாதபடி நீ சாக்கிறதையா இரு பிரியமானவர்களை இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகள் கிருபைகள் வரங்கள் அதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க வியாழ செவன்ஸ் அவங்க ஒரு தாளந்து பெற்றவங்க ஒரு தாளந்து போதும் ஒன்று ரெண்டாக்கும் ரெண்ட நாலாக்கும் நாலு எட்டாக்கும் பிரியமானவர்களே சாதாரண மக்கள் ரெண்டு சின்ன கதை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு தாளந்துடைய மகிமை ஒரு நாள் ஒரு ராஜா ஒரு அந்த நாட்டில் இருந்து ஒரு கவிஞனை பாராட்டணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு நீ ஒன்று நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன் நீ எவ்வளோ கேட்டாலும் நான் தாரேன் அப்படின்னார் அப்போ அந்த கவிஞன் சொன்னால் உங்களால் என்னை பாராட்ட முடியாது ராஜா இல்லை இல்லை எவ்வளோ வேண்டுமானாலும் கேள் நான் தாரேன் அப்படின்னாரு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு செஸ் போர்டு ஒரு சதுரங்க அட்டை எட்டு எட்டு ஸ்கொயராக இருக்கும் இல்லையா அந்த செஸ் போர்டில் முதல் போர்டில் ஒரு தங்க ஒரு காயின் ரெண்டாவது போர்டில் ரெண்டாவது கட்டத்தில் ரெண்டு காயின் அதே மாதிரி டபுள் மூணாவதில் அதே மாதிரி டபுள் அப்படி டபுள் டபுளாக வச்சுக்க நீ என்ன அவமானப்படுத்தி வர இவ்வளோ தானா மந்திரி வாங்க அவர் கேட்கறது போல கொடுங்க பிரியமானவர்கள் முதல்ல ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு அப்புறம் நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு போகுது கொஞ்ச நேரத்தில் கஜானா காலி ஆயிடுச்சு பாதி போர்டு வர்றதுக்குள்ளே பிரியமானவர்கள் பாதி போர்டு டூ த்ரீ ப டூ டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ கொடுக்கணும் எங்கே போகிறது இல்லை டூ டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ கஜனா காலி ஆகிடுச்சு ஆனால் பல்லவத்தினுடைய கஜனா காலி ஆகாது நீ ஒரு வரத்தில் உண்மையாக இருந்து அதை ரெண்டு ஆக்குங்க ஒரு நாலு ஆக்குவார் எட்டு ஆக்குவார் பதினாறு ஆக்குவார் நீங்கள் ஊழியர் செய்ய செய்ய கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் உங்களை கொண்டு கத்த நிற பரலோக ராஜ்யத்தை நிரப்பு பெரியம்மாவில் இங்கே பேசுகிறவங்களால் இந்த இடம் நிரம்பாது ஒரு வேற ஒன்றுமே பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது பாட்டு பாட தெரியாது சில இங்கே இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வாங்க வாங்க சர்ச்சைக்கு வாங்க கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் பாஸ்டர் பாருங்கள் எங்கள் பாஸ்டமாக பாருங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிப்பாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கூட்டி வர தெரியும் இந்த இடம் நிரம்பினது இங்கே நின்று பேசுகிறவனால அல்ல இங்கே பாடுகிறவர்களால அல்ல இங்கே மியூசிக் வாசிக்கிறவர்களால அல்ல இங்கே ஒரு சில ராத்துமாக்களை கூட்டி கொண்டு வருவதால் தான் இந்த இடம் நிரம்புகிறது ஒரு தாளந்த பயன்படுத்துங்க பரலோகராஜை நிரம்ப ஆரம்பிக்கும் பிரியமான இன்னொரு கதை நம்மளே கொஞ்ச பேருக்கு தான் பாடுற கிஃப்ட் இருக்கும் கொஞ்ச பேருக்கு தான் பிரசங்கம் பண்ணுற கிஃப்ட் இருக்கும் கொஞ்ச பேருக்கு தான் ஒரு வேளை ஆர்கனைசிங் கிஃப்ட் இருக்கும் நிறைய பேர் சாதாரண வாழ்க்கள் தான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர் ஜனாதிபதி ஆன போது ஒரு ஊருக்கு வர்றாரு அவரை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஜனம் அப்படியே திரண்டு நிற்கிது வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வர்றாரு எல்லாம் சந்தோஷமாக அவரை பார்க்குறாங்க அங்கே ரெண்டு லேடிஸ் நடந்த சம்பவம் அப்படியே ஆசையாக ஜனாதிபதியை பார்க்குறாங்க அப்போ ஒருத்தர் சத்தமாக பக்கத்தில் இருக்கிற சொல்கிறா இவர் ரொம்ப சாதாரண ஒரு மனிதனாக இருக்கார் சாமானியனாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிற பார்க்க ரொம்ப ஆர்டினரி சாமானியனாக இருக்கார் காமன் லுக்கிங் மேன் அப்படின்னு காமன் லுக்கிங் மேன் ரொம்ப சாமானிய மனுஷனாக இருக்காருங்கிற இது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் காதலில் விழுந்துச்சு சத்தமாக சொல்கிறார் காதலில் விழுந்துச்சு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் திரும்பி பார்த்து சொன்னாராம் ஆண்டவருக்கு காமன் லுக்கிங் பீப்புள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சாமானியர்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அதான் அவர் நிறைய சாமானியர்களை உண்டாக்கினார்னாராம் யாருங்க ரொம்ப உலகத்தில் இருக்கா ரொம்ப ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் பட்டுள்ளவங்களா உலகத்தில் இருக்காங்க உலகத்தில் அதிகமாக இருக்குது யார் சாமானிய ஒரே ஒரு சாலமும் எத்தனை ஆயிரம் பணியாட்கள் அவங்கள கொண்டு தான் தேவாலயம் கட்ட முடியும் சாலமும் தனியாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சாலமும் தனியாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இத்தனை ஆயிரம் பேர் சாலமோனுக்கு உதவியாக இல்லாவிட்டால் அந்த தேவாலயம் எழும்பிடாது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய மாலை பணி செய்ய அவற்றால் பரலோக ராஜ்யத்தை யார் கட்டுவா ஆனால் பெரிய மாலை முர்தக்கா சொன்ன அருமையான ஒரு வார்த்தை எஸ்தர் 
நீ செய்யலைன்னா இந்த ரட்சிப்பு வேறொரு வழியாய் வரும் எல்லோரும் இருக்கிறதுல எளிமை நிற்பமா முருதக்காவுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வரட்டும் நீ செய்யலைன்னா ஆண்டவர் வேறு யார் மூலமாவது செய்வார் ஓன்ட்ட இருக்கிறத பிடுங்கி கொடுத்துருவார் ஓன்ட்ட இருக்கிற கிருபையை பிடுங்கி கொடுத்துருவார் நீ சீலையில் மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கியா குழிதண்டி புதைச்சி வச்சிட்டியா சும்மா வர்றதும் போகிறதுமா இருக்கியா என்ன கிருபை ஒன்று இருந்ததோ அந்த கிருபையை ஒன்றிலிருந்து பிடுங்கி விடுவார் பிடுங்கி வேற யாட்டியா கொடுத்துருவார் இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க கடந்த வாரம் ஆண்டவர் பேசினார் வீணையே எலும்பு சுரமண்டலமே எலும்பு அப்படின்னு சில எலும்பு நீங்கள் கற்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு மீண்டுமாக ஆண்டோடைய சத்தம் உங்களுக்குள்ள துணி கட்டும் நீ எவ்வளவு நாள் சும்மா இருக்க போற சோம்பேறியே பொல்லாதவனே வரத்தை பெற்றுக்கிட்டு வாங்கிக்கிட்டு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கிட்டு ரட்சிப்பை பெற்றுக்கிட்டு சும்மாவா இருக்க நீ சோம்பேறி எதமான் சொன்னாரு நான் சொல்லல பொல்லாதவனே அப்பிரயோஜனமான யூஸ்லெஸ் ஏசு சொன்னது ஏசு சொன்ன வார்த்தை யூஸ்லெஸ் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்கார உன்னால் என்ன பிரயோஜனம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உன்னால் பரலோர ராஜ்யத்துக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்கார பொல்லாதவன் சோம்பேறி ரட்சித்து ஆண்டவருக்கு என்ன பிரயோஜனம் உன்னை அபிஷேகித்து ஆண்டவருக்கு என்ன பிரயோஜனம் இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ண உராரமா சங்கர பாதி இறப்பா உரியாரமா பிறப்பதும் இறப்பதும் தேவ செய்ய இடையில் இருப்பது வாழ்க்கையாகும் ஊரான ரசநகர தீனமாக இருப்பா அந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல போகிறோமா கைவலிக்கு கால்வலிக்கு என்னால் முடியலை தாழ்மையாக சொல்கிறேன் உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன் பெருமைக்காக இல்லை நல்ல சுகமாக இருக்கனாலே நான் ஊழியம் செய்கிறேன் என கை வலிக்கலையா கால் வலிக்கலையா இடுப்பு வலிக்கலையா முழு பலத்தோடு இருக்கனாலே பாஸ்டர் மாதிரி நின்று பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளோ நாள் நம்ம இப்படி எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிறோம் ஏன் வரல கால் வலிக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு ஊரா சனதி நமார வார வசக்கர ஊரா பானமார வசர பதி இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையை கத்தோடைய கரத்தில் பொல்லாத சோம்பேறியை அப்பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனே என்று சொல்லணுமா வெல்டன் நல்லா செய்த வெல்டன் உத்தமமும் உண்மையும் ஏதோ ஒண்ணுதான் சொல்ல போற ஒண்ணுதான் சொல்ல போற பொல்லாதவன் சோம்பேறி அப்பிரயோஜனமான யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்ல என்னப்பா வெல்டன் நல்லா செஞ்சப்பா வெல்டன் வெல்டன் உண்மையும் உத்தவமான ஊழிய காரணம் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுல ஒண்ணுதான் உங்களை பத்தி சொல்ல போறாரு எனக்கு எத்தனை தாழ்ந்து இருக்குங்கிறத பத்தி சொல்ல இன்னைக்கு எத்தனை பட்டணத்துக்கு என்ன அதிபதி ஆக்குறாருங்கிறது பெரு சொல்ல என்னை பார்த்து இந்த ரெண்டுல ஒண்ணுதான் அவர் சொல்லி ஆகணும் பொல்லாதவே சோம்பேறி அப்பிரயோஜனமற்றவ வெல்ட நல்லா செய்த உண்மையும் உத்தமமானவன் ஜபிப்பாங்க எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே நாங்கள் அன்றி உடம்பை துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலே என் கத்தரிகளும் ஒரு ரோடு கூட இடப்பட்ட கருவிக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் 
கத்தாவே நிறங்களை கத்தாவே பொழுதிலிருந்து தூக்கி குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிற தேவன் ஆண்டவர் தாழ்விதேக நினைத்த தேவனப்பா ஆண்டவர் யாரையாவது நாட்கள் கத்தாவே கத்தாவே உடைய மிகுந்த கருவி நாள ராட்சித்து எங்களை கத்தாவே உடைய பிள்ளைகளாக்கி நிறே ஏசுவே சுத்தாவினால நிறைத்து உங்களுடைய மரங்களை கருவைகளை கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரே அப்பா இந்த கருவைகள் கத்தாவே உங்களுடைய ரீதிக்கு ஏற்ற விதத்துல நாங்கள் இந்த உபயோகப்படுத்த எங்களை உதவி செய்யுங்கப்பா எந்த நோக்கத்தோடு கூட தாழ்ந்துகள் எங்களை கொடுத்திருக்கிறீரோ கத்தாவே ஆண்டவரே அவைகளை இப்படி நாம் மகிமைக்காக உபயோகப்படுத்தணுமே நல்லது ஊத்தோ முன்பு உள்ள ஊழிய கருணி ஊழிய கரியே என்று சொல்லி ஆண்டவர் எங்களை ஒவ்வொருவரும் என்ன அழைக்கணுமே கத்தாவே எங்களுடைய ராஜாக்களாக ஆசாரியர்களாக இருக்கத்தாவே உங்களுடைய ஜனவாய் சொந்த ஜனவாய் நீர்க்கத்தாவே ஏற்படுத்தி இருக்கிறீரே கத்தாவே வெளியிடத்தின் கட்டளைய கத்தாவே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கத்தர்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உண்மை பின்பற்றுகிறோம் ஆண்டவர் உமக்கென்று ஊழிய செய்ய ஆண்டவர் உமக்கென்று கத்தாவே ஆண்டவரே இன்னும் அதிகமாய் கத்தாவே கிரிய செய்து பலனை கத்தாவே நாங்கள் உமக்காக சேமிக்க விரும்புகிறோம் ஐயா கத்தர் இறக்க செய்யும்படியாய் சமிக்கிறோம் எங்களுக்கு வேண்டிய நல்ல உணர்வுள்ள இருதயத்தை கொடுங்க ஆண்டவர் ராஜா உடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் ஆண்டவர் உங்களுடைய சித்தத்தை புரிந்து கொண்டு உங்களுடைய சித்தத்தின்படியாய் கத்தாவே ஆண்டவரே உமக்கென்று கத்தாவே ஊழியத்துல ஐயா ஏசு உமக்கென்று செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் ஆண்டவர் நாங்கள் கத்தாவே ஞான உணர்வுளாய் நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க மிகுந்த பலன் எங்கள் காண வேணும் ஆண்டவர் நீர் கொடுத்திருக்கிறதா எனக்கு தாவி தாழ்ந்துகளை கொண்டு ஆண்டவர் இன்னும் அநேக ஆத்துமாக்களை கத்தாவே உங்களுடைய ராஜ்ய மகிமைக்காக கத்தாவே ஆண்டவரே பலன்களை கத்தாவனங்கள் ஆண்டவரே உமக்கென்று கொடுக்கிறவளா இருக்க வேணுமே கனி கொடுக்கிறவளா இருக்க வேணுமே ஆண்டவரேசுவே கத்தர் உதவி செய்யும்படி ஆயிரங்களை நோக்கி செமிக்கிறோம் ஆண்டவர கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவளாக இருந்து ஆண்டவரே அநேகத்தின் மேல எங்களை நீர் கத்தாவி அதிகாரியாக்க ஒரு தேவனாய் இருக்கிறீரப்பா இந்த நாட்களில் அந்த கருவையை கொடுத்து ஆண்டவர உங்களுடைய கத்தாவே சுத்தத்தில் வளர ஆண்டவரை நீ எதிர்பார்க்கிற காரியங்களில் இன்னும் ஆண்டவர இசுவே நாங்கள் கத்தாவி எந்த விதத்திலேயும் பின்தங்காமல் ஆண்டவர உங்களுடைய இருபத்தின்படியாய் நாங்கள் கத்தாவி முன்னேற கத்தர் உதவி செய்யும்படியாய் செவிக்கிறோம் பல நாய் கத்தாவி அநேக ஆத்மாக்களோடு கத்தருடைய பரிசுத்த சமூகத்தில் ஐயா நல்லது உத்தவம் முன்மையும் உள்ள ஊழியக்காரியே ஊழியக்காரனே என்று சொல்லணும் ஆண்டவர் கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தா என்று சொல்லணும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வார்த்தைகள் நாங்கள் கத்தாவை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஐயா கத்தாவே உமகு ஸ்தோத்திரம் உமகு ஸ்தோத்திரம் ஐயா அப்படிப்பட்டதான பாராட்டுதலோடு நாங்கள் பரலோக ராஜ்யத்துல அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிக்க வேணும் ஆண்டவர் மன்னிக்கும்படியாய் செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே இறக்க செய்து கத்தாவே இனி வருக நாட்களே கூடுதலாய் தகப்பனை சித்தத்தின் வழியாய் ஆண்டவர ஐசுவே நாங்கள் செயல்பட எங்களுக்கு இன்னும் கருவைய தாங்க உற்சாகமான ஆவி தாங்க செய்ங்க ஆண்டவரே நல்ல கத்தாவே தரிசனத்தோட முன்னேற உதவி செய்ங்க ஆண்டவர கத்தோட கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தாவே கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே